どうもこんにちは、えー、あのペンタファン初の、えー、と対談動画<笑>、えー、と瀬尾さんの日吉にあるギャラリーで、はい、行わせていただきますありがとうございますよろしくお願いします,ししますえっ、ー、と瀬尾さんとは普段オンラインであの、まあ、写真仲間と一緒にふざけばに会話するっていうことを、ね、してるんですけれども、えー、と実際にこうやって顔を合わせるのってものすごい久しぶりですよ久しぶりです。1年ぶりぐらいでしかも2回目ですね,ですよね実際にリアルでお会いするのは<笑>ですよね本当に一緒に<笑>あの山行こうよっていう話をしながら、えー、なかなかねコロナがこういう状況になっちゃって行けなくて残念ですけど今年どっかで行けるようになるといいですよね<笑>もう本当に撮影も全然出れてないので,で、ね、なんかお互いに写真見てあこれいいなトリコって言ってなんか例えば森の写真見せてもらった時に僕は森の写真撮りに行ったり逆に白鳥をね見せてその次の日に白鳥撮りに行ってたとかあれの影響がすごい<笑>ありましたよねありましたありまそういうのねあのお互いに刺激になるっていうのもすごくありがたいし嬉しいですけども今ちらっとお話が出た K3 マーク3はいこちらですねようやく出ましたはいついにですね待ち望んでましたからね、これは出るんですよ。<笑>本当にあの開発中、本当はね黙ってないといけないところだと思うんですけど、<笑>いろいろ撮影の苦労話なんかも聞かせていただいてまして、<笑>大変だなっていう。ちょっとお話できる範囲でいろいろとお話ができればなと思うんですけど、いや本当にこうギュッと詰まって、あのさっき触らせてもらった感じ、握った感じも。K1 を普段使ってる人もそのまんまこう違和感なく見えるしあのさっき死者させてもらってたんですけどファインダー覗いてる時に全然あんまり<笑>、ね、変,変な話ですけど気にならないっていうか、うんうん、あの APS-C のカメラを使ってる感覚にならないっていうのはすごいですねやっぱり視野がすごく広いのが明るいのでこうやっぱこのなんですか、ね、狭さがないんですよね、はい、なんかこう視界がこう遮られるようなイメージもなくて、うん、なんか構えた時にそのままこう見てる状態をこう見れるようなイメージいいですよねすごい自然に撮影ができるんです、ね、特にどこまからこの3 1ミリはい3 1ミリですあのファインダーすごく自然だしあの気持ちがいいしシャッターを切った時のキレ感もすごくいいすごいあるんですけど、ねはい、でもちゃんとこのミラーショックが軽く手に来る感じが撮ってる感もありますし、うんまあ、その何ていうんですかね僕の場合はミラーショックが軽くでもあるとそこで頭の中でこう写真が撮れてるっていう意識がはっきりするのでどうしてもその感覚に慣れてる特に645とかずっと撮ってるとバシャッっていうのがわかりづらいあれがすごくね好きだったので。はいの少しでもショックがあるっていうし、うん、でもね撮影に影響がない全然全くないレベルの軽さが、うん、シャッターショックっていうかそのフィーリングってすごく気持ちに返ってきますよね、うん、もう今までからミラーレスのカメラとかそれこそシャッターがものすごくうるさいカメラとか<笑>使ってるんですけど使ってきて、えー、っとやっぱりその静かな方が写真にはいいんだけど、うんうんうんうん、けど撮った時の感触としてやっぱこう撮れたぞっていう気持ちに戻ってくる来ないって大きいじゃないですか,、うんかそのはい、多分メカ的に言えばあの電子シャッターでサイレントに撮るっていうのはすごくいいんですけど、うんうん、撮れたのか撮れてないのか手応えがないっていうのがすごく気持ち悪くて。<笑>あんまり使わないんですよね。そういう意味で、さっきあのシャッターを切らせてもらった感じが、このフィーリングすごく好きでした。まあこのね、やっぱファインダーを除いて、うん、こうね、シャッター切った瞬間のあの感覚を味わいたいっていうのは、ね、あれのためにちょっと言ってるなと思ったので、そうですね。<笑><笑>それでね、取れなかったこともないですし、はい、イラショックがあって。
でねこの K−1 はまあ K−1 じゃないかもしれないですけど K−3 マックスっていうのを軽く切れるので、まあ、連射をやるときにもいいですし、うん、これはね確信的な一,一台かなと思うんですけどね今パッと見てすでにかなり使い込まれてるい<笑>、まあ、あのー、いろんなところが入れてるカバー取れ,れ,れてるしアイスカップルもないしすで<笑>に歴戦のケースにもうボロボロになってるかなり使ってますからね本当にもうファインダーが広くて明るいっていうのは気持ちがいいですよねいいですよねあと何よりフォルムもかっこいいんですよだからこう構えてるときにやっぱ話しかけられることが多かったですよああなるほどそういうのもなんか楽しいですよね楽しいです何のカメラ構えてるんですかって言われて言えないことが多々あったんでしばらくここにあのテープ貼っといたりああなるほど<笑>いや実はあの先月ちょっと仕事であの福島の郡山の方に撮影行ってたんですけどそこであの福代さんと同じくあの。<笑> K3 の,、うん、あのテストしてる木村さん<笑>木村拓磨さんにまったり木村拓磨さんはいあそれってあれですよねって話にやらったんですけど<笑>お会いしてみたいんですよね木村拓磨さんそうですね福代さんとはまだお会いしたことはないそうなんですあの僕が一方的にあの CP プラスで以前、はい、登壇されてるのを見かけたことはあったんですけれども、はい、あのお話したことはなくて、ええ、なのでちゃんとお話をしてみたいなと思って、うん以前からやっぱりこうペンタックス使ってる写真とか、はいね、ちょうど世代も同じぐらいですしそうなんですあの木村さんのカスタムイメージかなり駆使されてる方なんで<笑>結構お話に関わるんじゃないかなと思うんですけど<笑>木村さんも含めてねちょっとそのお話ししてみたいなですなかなかこうペンタックス使ってる写真家さんとつながる機会ってなくて、うんそそもそもその絶対数が少ない,少ないって言ったらあれですけど、うん、でもやっぱりなかなかこうお会いすることがなくて、うん、だからねそのペンタックスの魅力に気づいて使ってる写真家さんとかもっといろんなお話ししてみたいなっていうこともありますし、はい、そうですね、うん、あのーまあ、ちょっとまた戻っちゃうんですけど、うん、そのちょうど福島で<笑>、あのー、すごく有名な桜撮ってたんですよでその時に私と,、えー、と一緒に行ってた寿司パクさんと、はい、これ動画撮ってくれてスパクさんと,、えー、と木村さんがいて、うんうん、もう一人全く知らない方がいたんですけど<笑> 4人ともペンタックス使ってすごいです、ね、すごいシチュエーションがあってすごいレアだったんですけどそういう時になんかこうなんかよくわからない連帯感が出ますよね<笑>ただなんかその機材とかそういうところもまあもちろんすごくペンタックスのカメラで、ね、使ってて楽しいんですけど、うんうんせっかくそのラボの機能を外に持ち出せて、いろいろその場で色を作っていけるカスタムイメージが大きいなるじゃないですか。で、そこをまあ道具としてなんかもう何を見てるかとか、何を撮りたかったのかとかそういう話ができるかみたいなのは欲しいですよね。それいいですね。まあペンタファンがそのまあ読み物カスタムイメージの作例って、まあ、大体2本の柱でやってるんですけどその作例を完全にあれ取って出しか、えー、とカメラ内容言とかでやってるんですけど、うん、それの意味ってそれをまず土台にした上でそのみんな何を取,り取るの何が好きなのっていうのをできるこう場,を場というかコミュニティを広げていければいい。うん好きなことをやるためにもっと自由道具を自由に使いたいじゃないかっていうことをやりたくてやってるんですけども、まあ、そのきっかけはそもそも、えー、と瀬尾さん<笑><笑>っていう話なんですけどなので今回瀬尾さんに、えー、と作例を提供いただけるっていうことで,そうです、ねあのね、どんどんそれを広げていければなっていうのを。僕としてもやっぱりこう作品を発表する場って、はい、もちろんこうやってあの写真展とか、はい、こう
やっていきたいと思ってるんですけどなかなかこう皆さん大体の何つうのその多数の方、はい、それにここに来られる方だけじゃなくてもっと多くの方にご覧いただく場ってなかなかないじゃないですか、うん、どうしてもその SNS とかでもねあの局所的にこう見ていただくと、はい、私のこと知ってくださる方とか、はい、もっと多くの方に見ていただきたいなっていうのもありますしだからといって自分一人でコンテンツ作ってこうやって出しても難しいんですよ、はい、であればやっぱりこうやって、ね、同じように同じ機材を使ってたりとか、はい、もしくは興味ある方が集まるような場でこうやって見ていただけるっていうのはとても嬉しいことですし幸いなことだなと思うのでやっぱりこうやって、ね、今回、ねまあ、以前からね私はこうやって仲良くやってはいますけども<笑>こうやってねやっぱ取り上げていただけるっていうのは嬉しいそうですね,ねよりその深いところで協力していけたらなっていうと,ところで写真本来の話ができるっていうのは嬉しいですね嬉しいですよねなかなかあのどうしても機材の話になりやすいじゃないですかす、うん、どうしてもね新しい機材が入ったりとかすると、はい、やっぱその僕なんかはペンタクスが好きだからペンタクスの話になっちゃうんですけど、はい、そのね機械で終わるとこの側だけの話になっちゃうんです、ねはい、だからそのもっとよりこのカメラを使って何を撮りたい先ほどおっしゃった、はい、何を撮りたいのか何に興味があるのかというところまでこう攻めてカスタムイメージで使って撮,撮れたのかっていうところまで話ができるようにもっともっと、ね、していきたいなとも、ね、ともとはその、まあ、誰でもそうだと思うんですけど最初はその撮った時に楽しかった思った以上に新しいレンズ使ったら。自分が思ってた以上のものが取れたとか、うん、その楽しいっていうのはすごいきっかけとして正義だと思って正しいことだと思うんですけどそこ,そこから先の話をしたいよっていう<笑>ところですよね。でも本当にあの何を見て撮ってるのかっていうのをレンズとカメラの話で終わってしまったらもったいないなと思うしそうですね。何十万とかっていう話になってくるんですけどそういうものを使って何,何か撮るときにどっかしらその愛おしい気持ちだったりとか綺麗だなと思ったりあとはそれを、まあ、記録的に撮るっていうことも一つの要素だと思うんですけどそれをこう話せる場っていうかそうなるためには道具を、えー、意識せずに使えるようにならないとなかなかこう自由に話せないよねっていう。うんあるんですよね、まあ、多分僕も瀬尾さんもそうだと思うんですけどあの美術料理子だったりとか舞台だったりとかに行く時にまずその作品の話をする前に基礎的なデッサン力がないと話の土台にも土俵にも上がれないっていうのがあってまず第一段階の心の部分をちゃんとね、うん、自分の中で作っておかないと。わからない領域が多いんです。そうですよね。なんか鉛筆一本の持ち方から、<笑>それ使い方から、そういうのをまず不自由なく使えるようにならないと、このこれがちゃんとできるんですよね。<笑>そうそうそう。そういう意味で、やっぱりカスタムイメージってそこまでの機能がある、どこまで幅が触れるんだっていうのが伝わる。伝わる場がないというかないなって感じて始めたのがベンタマーティンさんだったんですけどそういう意味ではようやくこう初めの一歩を踏み出せる土台になるかぐらいですけどね<笑>最初ねあのベンタファンを作,る作ったっていうのを聞いて、はい、すっごいびっくりして、はい、何これって<笑><笑>何これ<笑>本当、ね、内緒で内緒でやってたのびっくりしちゃうから本当にねであのーね、前にあのー、なんですかペンタックスのね、はい、リコイメージさんとこう、はい、コラボの「光の曲」っていうコンテンツを前に作ったんですけども、はい、その時にやりたかったことは全部入ってるんですよ、はい、要するになんですかね、まあ、そのカスタムイメージとパラメータがどういうのかとかそれぞれの特徴がどういうふうになってるのか、はい、正直それってあの説明書にも書いてないですし、まあ、本当にどこ行っても見えないですしそうですであの本読んでもわからないじゃないですか、はい、だからああいうホームページサイトがあるっていうのはすごくペンタックス経済にとっては、はい、あの大きいことだなと思いますよそうですねあの僕らがあれを作ろうと思ったきっかけは、まあまあまあ、一番最初はやっぱり瀬尾さんからの刺激だったんですけどあのカス
下のイメージのパラメータってど,どこまでできるんだとかどういう意外なことができるかっていうのも、えー、とあるんですけど選択肢がオフィシャルにやってるっていうのがフォクラスでしたっけ、うん、っていうのが、えー、とレタッチも許容してるんですよね。ってなると,、えー、とそうカメラだけでどこまでできるのかっていうのが分からなくなっちゃう。もちろん作品とかその趣味の範囲で作っていくっていう上では別にレタッチしようがないしそれもその人の勝手なのでもちろんそれはねそれぞれ作品なので、はい、ただそれを、えー、とリファレンスみたいなところでやれる、うん、やるってなるとやっぱりそうなかったんですよね、うん、でじゃあ説明書でどこまでフォローされてるっていうと<笑>なかったりとか<笑>そうそうえー、なかなかいい道具があるのにこうそれが伝わってないなっていうのがあって本当にそう思いますねあの僕がね写真を始めて、はい、最初に持ったカメラが、まあ、K10D、まあ、父から譲られるのに受けたもので、はい、それがきっかけでこうなってしまったんですけども、はい、あれがそのカメラがもうピントが合わなくなっちゃって、はい、ダメになってたのでだから。リコイメージングスクエア、今は東京ですけど、はい、その当時新宿に行って、はいうん、そこに行って、いいカメラありませんかっていうので、はい、K3 を撮ってしまったんですよ、はい、<笑>それが間違いだったのか、<笑>もしくはね、今言ってたなって、最高だったのか、なるほどまあね、今こういうふうになったのは、その時のおかげなんですけど、最初がお父さんの携帯だった<笑>でそれで、撮ってたんですけど、はい、ピントが合わない、はい、なんでだろうってなって、直しに行ったら、これもうちょっと直らない範囲まで来ちゃってるってなって。うんうんなんだろうパワーで K3 買ったんですね、はい、初代ですねでそれでカスタムイメージが入ってるじゃないですか、はい、だからみんなそれでやってるもんだと思ってたんですよ、はい、もちろんフォトショップとかの存在は知ってますけど、はい、でもそれで写真を加工,加工つかまれてやつするっていう知識はほとんどなかったんで、はい、だからみんなそれでやってるもんだっていうのを前提で撮ってたら、うん、あの1年後ぐらいにまあね、撮影写真館にいつの間にかなってて、はい、でいろんな人と話してる中で違うってことに気づいてる<笑><笑>だからそれが当たり前だと思ってたらちょっとあったんですけどいやそうなんていうかそれ怪我の巧妙ですけどそうですね<笑>そうなんですけどね,ねあのだからその当時は本当にカスタムイメージっていうことがあまり知られてなくて、はい、でこうやってカスタムイメージってこういうもんですよって話したりとか、うん、いろんな方見ていただいて中でね、やっぱだんだん周りの方もカスタムイメージっていうことも気づかれて、はい、どんどんどんどんもちろんその当時から気づいてる方もいましたけど、ね、だから今こうやってつながっていってで寿司パーさんや竹内さんあとねユーザーの皆さんがこうやってどんどんどんどんその素晴らしさの中のねどこまで作り込まれてるかっていうのを、はいね、やっぱこう検証し始めて、はいね、その素晴らしさがどんどんどんどん表に出てるこの現状がすごく嬉しいですそうですねそういった中でペンタファンティアのサイトができたというのは、ね、やっぱ大変だったでしょう<笑><笑>いやあれが、まあ、大変じゃ大変なんですけどなんだろうな僕と寿司パクさんでちょっとね去年の夏ぐらいに<笑>あの山行ったんですよ、うん、山行って帰りになんかこう雑談してる中で割とノリであのそうさっき話したカスタムイメージのリファレンスなのないよねっていう話をしててちょうど僕は自分のブログの中でそういうコーナー作ってたんですよ、うんうん、でそ,うそれなんかもっとでっかくやりましょうよって軽く言われたんですけど、うん、<笑>じゃあやりましょうかってものすごい軽いノリで車を運転しながら決まっちゃったっていうかですね<笑>でそっからどのぐらいだ3週間ぐらいですかねあのダーッと一緒に作っちゃってまあ、そのペンタックスの僕は最初 K3 初代の K3 を使っててでそれからこれ面白いっていうことで普通 K1 マーク2使うようになったんですけど大体こうあれを始める前の1年ちょっとぐらいそのペンタックスのカメラに撮ったストックがあったんでじゃあもうそれをベースにやっていきましょうでまあ寿司パクさんも撮ってたんでそれをまず最初さ10枚ぐらいかな、うん、隠れたあと拾い集めて出してっていうところから大
、まあ、ちょっとサボってる日もあるんですけど大体出入りで1枚2枚ぐらいずつ追加して今ね130枚ぐらいですかね取って出して<笑>やりましたあれがあの作った当時はまあそ,、まあ、あのそれなりのしんどさはあったんですけど、うん、実はそのスタートした後の方がしんどくて、うん、あの取っ手出し縛りっていう,、まあそうですねはい、のがあるので例えばそのある程度後でカメラ内限度でコントロールできるとは思っててもやっぱりそのゴミだったりとかトリミングとかが。できない縛りなんで<笑>トリミングもしてないんですけどトリミングって、はい、結構皆さんするものなんですか、うん、すみませんあのちょっとこれはあの僕なんかあんまり他の方と話したことがないので、はいはい、あんまり知らないのがあるんですけど、はい、トリミングって結構するものなんですかえー、っと場合によるんですけど例えばその写真1枚で、えー、っとバシッと作品決めるってなるとあんまりしないことはある、うんしない傾向の方が強いと思うんですけど逆にそのグラフィックデザインだったりとかそういうところになるとトリミングすることが前提になってたりとかするんで、まあ、上にコピー載せるとか、まあ、やっぱりその用途によって変わる話だと思います、うん、はいで武田さんは、まあ、ないでどっちの比率が多かったんですかあとはそのまあ、仕事、まあ、グラフィックの仕事してる時はあのー、もう完全に素材扱いでもうそこはもうバンバンもう切ってはい言いますけどじゃあ自分の写真の作品として撮るっていう時は、えー、と傾きを多少直したりとかほ、うんの少しあのファインダーで見えてなかった微妙な端っこの,あの邪魔な絵だったりとか<笑>そういうのを切るぐらいはしますね、うん、はい完全にペンタファンで撮ってる作品は、はい、作品としてそうですね、うん、あの作品用ってやつなんですよ、トリミングのシーンはい、に近いと思います、ただまあ、トリミングって、どこまでやるべきなのっていう話はあるんですけど、例えば、フィルムで、えー、とプリントを焼くとか、うんうん、厳密にデジタルってビシッと端が決まってるわけではないんで、機械で動かしてみたりとかするんで。うんあそうですでまあ、多少はまあずれがあってもいいんじゃないと思うんですけど<笑>、うんまあ、ただあの,あの場では、えー、とそのカメラの機能に嘘をつかないっていう前提があるんで、うん、切らないっていうだけなんですけどそれだけにしんどいっていうのがあるんですよ、うん、いいですねその縛りはいいですね、はい、なんか撮った後にちょっとしたゴミとか見つけることあるんですよあ分かります<笑>でもそこに載せるっていうことを考えると、まあ、別に黙ってりゃ誰も分かんないんですけどあのゴミを消すのもやっぱなしにしてるのでボツにするっていうのはいっぱいありますただあそこの作例として載せるのはボツですけど、うん、じゃあのプリントを作るとかそうなった時はまあちょっと話やるんですよね、うん、あそれ言ったら確かに僕の作品なんかもあの上下左右はい、5ミリずつ切るっていうことを前提に撮影したりするので、はいはいまあね、プリントしてこうやって要するにねあの、うん、カットするっていうことを前提に撮影やったからそういうの必要な時もありますしそうですよねプリントするってなるとやっぱりきっちり、ねうん、ピクセルが始まるのを使うっていうのは難しくなってきますしね折りが入ったりとかそういうこともありますもんねオリジナルでねこうやって挟むのか、はい、こうやって墨をカットするのかも変わりますしファインダーが 100% 見えてるっていうこと自体も幻想だったりしますしね<笑>そうですね<笑>はい意外とね隠れたりそうですよねしますよね多分悪いんですかねそうなんですよねそういうふうになってくると厳密に言うとになります、はい、撮る撮る時はね<笑>あのそういう約束事がない場所ではそんなこだわる必要はないかなと思いますただあれをその取って出しでやるっていうのを決めて、まあ、寿司パクさんと2人で決めたんですけどあのいいこともありましたっていうのがその要するにそこできっちり
終わらせとかないと、うん、せっかく取りに行ってもボツになるので<笑><笑>それは避けたいだからやっぱり現場で、あのー、被写体を見るっていうことにはものすごく真摯になりましたし例えば地面にちょっとゴミが落ちてるとか、まあ、本当はねやんなきゃいけないことですけどそういうのにもこれまで以上にやっぱ気を使うようになりましたね。うん立ち位置がとあと一歩ずれてればこの枝が入ってこないとか、うん、あとは光がこう木漏れ日とかだと木の揺れ加減でちゃんと狙ったとこに落ちてくれるとかって変わるじゃないですかそういうのもレタッチが効かないってなると、うん、やっぱりきっちり待って撮らなきゃいけないとか,なんかそういう意味では撮影に対しては本当にシビアにやるようになって。きそうなレベルもわかりますよね。そうですね。現場で何かを見るっていうのは、はい、それこそね、<笑>学生の頃にデスカンで散々言われてたことを、まあ20何年経って今更痛感しているというか<笑>、そうですね。<笑>やっぱりね、そこは大事だよねっていう、うん、あれをやりますね感じました。逆にあのー、そこまで。ちゃんと見るようにしてファインダーの中の世界を大切にするっていうのが出てきたのであの FL31mm とか、うん、スターの 50mm とかああいうレンズがあの使いやすくなりました、うん、K1 マーク2と K3 マーク3で今 K3 マーク3をメインに使ってるっていうふうにおっしゃったんですけど、うんすねえー、と一般的には多分フルサイズの方をメインにするっていう意識が強い方が多いと思うんですけど瀬尾さんが k 3 m a r k 3をメインにし,したっていうかなっていった理由っていうのはどういうところなんですかそうですねその例えば k 1 m a r k 2はです、ね、シャドウとか、はい、ハイライトがすごい綺麗にまあそのグラデーションも出てて、はい、すごい好きだったんですけどもこの k 3 m a r k 3ももう描写力がすごく高くて、うん、そういった、ね、シャドウの中のとか、はい、ハイライトの粘りがすごい強いので、まあ、すごいしっかりと乗ってくれるので、うん、だからあの描写力という面では K1 マーク2より上がってるような気がするんですねな,なのであとだからこのそのシャドウの中の,そのグラデーションだったりとかディティールを出すのも全然問題なく使える、うん、今までの,その APS-C だとどうしてもそういったところはちょっとフルサイズとかけ離れてるところがあったようなイメージがあったんですけどもこの k 3 m a r k 3はそういったところの,なんですかの描写力がすごく高くなったのでだからあんまり k 1 m a r k 2を使わなくても大丈夫なところまで来てはいてて、うん、でそれであとはその設定の幅が広くなったじゃないですか、はい、ホワイトバランスだったりとか、うん、あとは細かさだったりとか変わったので。はいだからその色設定をより細かくできるっていう面で自分が出したい色をもっと出せるようになってきてるんですねあ確かにそのカスタムイメージで、えー、と細かく作っていく時ってやっぱりその k 1 m a r k 2って、えー、とホワイトバランスの微調整が、ねうん、プラスマイナス7段階っていうところで,で僕自身もちょっとこれ一メモリいくと行き過ぎなんだけど<笑>その間が欲しいみたいなことがあった。確かにそれが倍のステップ数になっているというのは大きいですよね。すごくだからね、そういうところが繊細になったのが大きいんですよ、はい。それこそあのカスタムイメージをあの駆使して、うん、その場その場でこう作り込んでいるいう方であれば、それはもう選ばない理由がないみたいな感じです。<笑>そうなんです。だからあのケアマックスもちろんあの描写美しいですし、はい、あの、えー、そう。僕好きなんですけれども、ケアマックス、すごく好きなんですけれども、はいあのね、形もかっこいいですし、正直一番手になじむ、ね、で特にあのアングルとかバリアングルとかも、まあそこら辺もねあのこう、例えばどうしても奥の方でこうやって、はい、その隙間の奥に入れて、ないといけないとかに便利だったりとか、はいまあ、そういう時にだけ使ったりとか、そういうのも、まあ、ないんですけども、そういうのも好きだったんですけどね。はいでもやっぱり実用性というかその僕なんかは特に森の中入って撮ったりとかねそういうのでちっちゃい方がいいですしもちろん軽い方がいいですしだからまあ,あのフルサイズにこう
負けず劣らずのところが出てきて、はい、APS-C が、まあうん、こうやって出てくるのそれを使わない理由がないかなと思ってなるほどだからあの、まあ、広く取りたい時どうしてもね、はい、同じレンズは共有してるので、うんまあ、ほとんど、まあ、FA リミネットの場合は、はいまあ、あのね両方使いますね DA の場合は無理ですけど、ねはい FA の場合だったりとかはそれでちょっと広さ変えてそれとかもそういう感じで今は逆にフルサイズはサブにしたのでこっちメインで今のとどう感じですね、はい、僕も<笑>メタバンクサイズやっといてるなんなんですけどまだ実は K3 マーク3購入してないんですよで個人的にものすごく引っかかってるのがペンタックスのレンズの中で一番好きなのがスターの50、うんうんうん、あのレンズがとても好きで大体、まあ、いいあれをつけっぱなし、うんうん、山行く時もあれと,いいと,、はいえー、と f a 3 1の、えー、と2本とかが多いんですけど、うん、それを 50mm 使えなくなっちゃうっていうまあそう思うんですね<笑>それはありますよね<笑>そうそうそうそう,、うん、そうなんですよねそれは大きいんですよね、はい難しいところですね。補充機使えないんですよ。セオさんも結構スターの補充機使われてます,、ね、使いますね。例えば僕はでも三十一ミリもまあ三十一ミリじゃなくなるじゃないですか。はい、これにつけると。でも元々ケースリーで三十一ミリを使っててフルサイズの三十一ミリつけてのだったので、はい、あまり違和感なく両方の画角の差を知ってたんですけどね。はい、確かに他のね新しい系のレンズだとあの迷う時。どうしようかなって。そうなんです。バルジュニアを<笑>えっと APS-C で使うまあ大体75ミリ相当。少し望遠寄りになるので、ね、ますね。それはそれで悪くないんですけど、なんかこう感覚としてちょっと違うなっていうのはありますよね。<笑>ありますね。そこをそこをどうするかっていうかが結構決め手になるかなって気がしてるんですけど。<笑>両方持ちあるしかない、ね。両方持ちあるしかない。僕もそうやってますね。完全に。やっぱりそうなってしまう。そうなんです、ね。だから星にはあのフルサイズつけて、でも手持ちでこれをもうこうやって持ってるか、後ろに三十一ミリ、あ三十ミリじゃないとフルサイズ入れておいて、これ星に入れて、どうしてもこう広く取りたいなっていう場合だけそっちこう取り出して三十一ミリ付け替えて取るとか。もちろんあのね、あのフルサイズメインにしておく。ちょっともあるんですよ森なんかでちょっとなんていうんですかね霧がこう出てるような空間を撮りたい時とかにちょっと広めでいつも撮ってるんですけど、はい、場合はフルサイズの方にして撮りする場合もあるんですよ確かにさっきちょろっと覗かせてもらった時にフルサイズをサブにするっていうのはこのファインダーであればありかなという気はしますね<笑>そうなんですよねあの違和感がないので違和感なかったですあのこう APS-C フルサイズっていうカテゴリーで分けてないんですよ、うんうん、両方とも同じような扱いで,であの扱最近扱えてます、うんうん、前の時に APS-C だとどうしてもそこは変ね、うん、どうしても APS-C フルサイズっていう感じでイメージ扱うようになってました、ね、KP だとやっぱりファインダー綺麗は綺麗なんですけどやっぱ少しずつ狭いかなっていう感じがありますね、うんうんうんうん、これだと覗いた時のまあ、色の違いっていうのもまあ多少ありますけど、うん、あの感覚の違いってすごく少ないですよね、うん、そうですねだからその構図は作りやすいですね、うん、だから覗いた時に違和感がないっていうのはやっぱそこら辺もいいですよね迷ってる人はさらに迷うと思います<笑><笑>だからもう両方持つ両方持つ,両方持つ全部持つ,全部持つさらに言えば6分法を持つような感じでだからあの前に、ねえー、と2020年の CP プラスで、はい、僕3つ持ってたじゃないですか、はい、KP と K3、はい、あ K1 と6本、はい、ああいうスタイルになっちゃった、はい、<笑>だからどれがメインっていうわけでもないんですよね、はいあのまあ、それぞれ違うところがこれが最近多いけどそれぞれの役割があるからあのどれも省けないようなイメージ。なるほどだから645こっちで持ちながら7200持ってる、うん、でここに ABSC ついてたりする場合もありますし
、そうなってきます。まあ、なんか、そうですね、実際、手にしてみると、その感覚になるんだろうなっていうのはよくわかります。どれも素晴らしいカメラなので、あの、これはもう、古い世代だから、使わないっていうふうにならないんですよ。だから、全部、それぞれの特徴を生かしてあげられるようにすると、いいんじゃないかなと。なるほど。シャッターのね、まあ、いろんなスピードがってますけど、ね、それも結論とは全部前のいいので、それぞれを使う。ありがとうございます。